спонсор программы «Место происшествия» «Ломбард Титан». Сеть дисконт-магазинов «Титан» — это огромный ассортимент и ежедневное обновление. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. «Титан» 450707. Здравствуйте, в эфире Первого городского проекта «Место происшествия». В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Не справился с управлением на повороте. Один человек получил тяжелые травмы в ДТП в Арбашском районе. Связали скотчем и похитили 72 тысячи рублей. В Кирове арестован обвиняемый в разбойном нападении на офис микрофинансов. Разбил зеркало. На улице производственной камера зафиксировала драку, ДТП и избиение монтировкой. Один человек получил тяжелые травмы в ДТП в Арбашском районе. Там столкнулись десятка и Тойота Хайлюкс. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». По данным ГИБДД, авария произошла в понедельник в 9.40 утра на шестом километре дороги Вятка, подъезд к поселку Арбаш. 63-летний водитель десятки протаранил внедорожник. По предварительным данным, пенсионер, управляя автомобилем «Лада» 10 модели, на опасном повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота». В результате происшествия сам водитель автомобиля 10 модели получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. В поселке Созинске Верхнекамского района тоже столкнулись два автомобиля. По предварительным данным ГИБДД, 30-летняя женщина за рулем десятки выезжала со второстепенной дороги и не пропустила Киа Спектра. В итоге 40-летняя женщина пассажира отечественного седана получила травмы, медики оказали ей помощь. В Налинске 23-летний водитель 12 сбил ребенка. По предварительным данным полиции, 7-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Юный пешеход получил травмы, его не госпитализировали. И еще одного пешехода сбили в Кирове на улице Ленина. По предварительным данным госавтоинспекции, 66-летний пенсионер на классике наехал на 44-летнюю женщину. Для пешехода горел зеленый сигнал светофора, пострадавшие медики оказали помощь. На улице Преображенской водитель девятки сбил пожилую женщину пешехода. 79-летняя бабушка переходила дорогу не по правилам. Пенсионерки вызвали бригаду скорой помощи. На улице Солнечной столкнулись два разных по весовой категории транспорта – грузовик и мотоцикл. По предварительной информации ГИБДД, 32-летний водитель КАМАЗа выезжал со второстепенной дороги и не пропустил мотоциклиста. 27-летний байкер получил травмы, госпитализация ему не потребовалась. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. В Кирове арестован обвиняемый в разбойном нападении на офис микрофинансов. По данным следствия, двое налетчиков ворвались в заведение на улице Воровского и похитили 72 тысячи рублей. Все подробности в рубрике «Сводка». Налет произошел год назад на улице Воровского. Молодые люди схватили девушку менеджера, связали ее скотчем и похитили деньги. В итоге одного из жуликов поймали за другое преступление в Котласе в Архангельской области. Затем задержан был и второй участник грабежа. В настоящее время данный гражданин задержан на самом деле области следственной перфинговой по части 2 статьи 161 Главного корпуса Российской Федерации. И также решаться вопросы об избрании мира пресечения перед заключением по стражу. Полиция разыскивает водителя белого Деу Джентра, который на улице Дериндяева сбил пенсионера. Известно, что таксист на иномарке с места ДТП скрылся. Если вы знаете водителя этого автомобиля, звоните в полицию по телефону. 588 935 64 38 77. На улице Московской вспыхнула квартира. В пожаре обгорели диван, стены, натяжной потолок. Предполагаемая причина возгорания – неосторожность при курении. 
На улице Цеховой в доме номер 7 уже 7 лет супружеская пара пенсионеров не может решить проблему протечки крыши. Эти фото сделали внуки жильцов этой квартиры. По их словам, дед полковник МБД в отставке и бабушка ветеран труда вынуждены каждые осень и весну смотреть на мокрые стены в квартире. После обращения в управляющую компанию администрацию города реакции не последовало. Сейчас жильцы и их внуки планируют обратиться в прокуратуру. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите далее. Ой, спать, хоть он меня спать не дает. Смертельный толчок. Скоро подъехал, смотрю, что-то у него вот кровь сзади, в голове. В вязких полянах задержан бродяга, который случайно убил местного жителя. Пошел, мы скинем, подскажем. А где Серега Печегин-то, Серега ездит в другом районе. Хотел попасть на ТВ. По телевизору покажет мне? Возможно. Возможно, я хочу в камере, чтобы быть. Я для чего работаю ты здесь? Нет. У дамбы Макарья сотрудники ППС задержали пьяного водителя Лады Калина. Пытался объехать пробку по обочине. На Ч? На Так и надо. На Победиловском тракте удар по пятой точке получил шофер белой «Лады Гранта». Постоянно целуешь «Ладу» сзаду, а в «Мерседес» делаешь «Бенц». Будь готов к битве со льдом. Меняй резину вовремя. С шинными центрами «Резина». Официальным дистрибьютором «Континенталь», «Нокиан» и «Мишлен» в Кирове. Огромный выбор шин и дисков. Отличные цены и онлайн-запись на шиномонтаж. На сайте резина43.рф. Шинные центры «Резина». В Садаках, у Мегаполиса и на Северном кольце 10. 66 10 10. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. В Вязких Поленах задержан бродяга, который случайно убил местного жителя. По данным следствия, 50-летний потерпевший Радик на улице сделал замечание обвиняемому Аркадию о его образе жизни. Бродяги эти нравоучения были безразличны, он просто хотел спать. Все подробности в нашем следующем материале. 53-летний бродяга Аркадий спал на остановке общественного транспорта. Мимо него проходил потерпевший Радик. Его возмутило поведение обвиняемого, и он решил его разбудить. В итоге разговор не получился. Моральную сторону вопроса Аркадий слышать не хотел. Своего незваного собеседника он оттолкнул. 50-летний потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Мужчина потерял сознание, на помощь к нему поспешили прохожие, они вызвали медиков. Скоро подъехал, смотрю, что-то у него вот кровь сзади, в голове. Через несколько дней в районной больнице потерпевший скончался от открытой черепно-мозговой травмы. Зачем это делать? Ой, я спать хочу, он меня спать не дает. Сейчас Аркадий находится под подпиской о невыезде. Он проживает в Вязких Полянах без регистрации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы. Михаил Вагин, место происшествия. Впереди у нас короткая реклама. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Паша, мы скинем, подскажем. А где Серега Печегин-то, Серега ездит в другом районе. Хотел попасть на ТВ. По телевизору покажет мне? Возможно. Возможно. Я хочу в камере, чтобы быть... Я для чего работаю ты здесь? Нет. У дамбы Макарья сотрудники ППС задержали пьяного водителя Лады Калина. Остался на встречной полосе. На загородной трассе водитель девятки не рассчитал маневр и чуть не спровоцировал массовое ДТП.
за эко-ярмаркой открылся новый торговый центр «Мегаспорт». Огромный выбор одежды, обуви, спорт, инвентаря. «Мегаспорт» предлагает лучшее по низким ценам. В гипермаркете представлена продукция ведущих мировых брендов одежды и обуви для спорта, отдыха и активной жизни. Nike, Adidas, Puma, Reebok, а также один из первых монобрендовых магазинов в России – Анта. Зима близко, а значит пришло время утепляться. «Мегаспорт» готов согреть тебя новой зимней коллекцией и приятными ценами. Для всех покупателей действуют специальные предложения, скидки и бонусы. Сейчас проходит акция «Доей дека ярмарки» и получи скидку 10% в торговом центре «Мегаспорт». Например, кроссовки Nike стоимостью 5499 рублей можно купить на 500 рублей дешевле, просто приехав в торговый центр «Мегаспорт» за эко-ярмаркой. Приходите за покупками и убедитесь, что у нас все мега, кроме цен. Ждем вас по адресу улица Щорса, 79, за эко-ярмаркой, телефон 212106. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Увез жену в роддом и решил полихачить в пьяном виде водитель «Лады Калина» на дамбе Макария. Его заметили и стали преследовать сотрудники ППС. Мужчина вскоре остановился, чтобы дать пламенное интервью нашему корреспонденту Павлу Москвину. Алло, здорово, тебя как зовут? Паша. Я как? Паша. Паша Москвин. Я а, Здорово. Здорово, Здорово. Чудо, как сам да? Нормально. По словам Николая, он давно хотел попасть на телевидение, и теперь его мечта сбылась. Паша Мускин, а где Серега Печегин-то, Серега ездит в другом районе. В другом районе, да. Ты протрясай, потом приходи ко мне, Чувствую чисто. Сначала мужчина уверял, что он потерпевший, якобы у него похитили колеса. Что это случилось-то? У меня ничего не случилось. Колеса просто спустили. Колеса украли с машины. Затем Николай заявил, что машина принадлежит не ему. Это не моя машина. Я у жены у меня. Жена на работе сейчас. Николай рассказывал полицейским, что у него к ним нет претензий, но есть просьба. Пичугин, привет. А где этот сам Пичугин нормальный? В Москве? Нет. Да я скажу. Да, Бакури? С фотками? С фотками? Возьми камеру нормально. Алло, вы говорите неправда. Водитель хотел гарантии того, что его покажут по телевизору. По телевизору покажут мне? Возможно. Возможно, я хочу в камере, чтобы быть Я для чего работаю ты здесь? Нет. Позднее Николай признался, что выпил спиртное от радости. Да я все, у нас жена уже в родном попал. Третьим ребенком. Каким третьим? Отец Дим. Я дух воспитал детей. Мухарев. Сын, дочь? Два сына. А третий кто год? Дочка, наверное. Не знаю пока. Как выяснилось ранее, мужчина уже попадался инспектором с признаками опьянения. Однако с тех пор прошло много времени и уголовное наказание ему не грозит. Его могут лишить прав на полтора года и выписать штраф 30 тысяч рублей. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. На улице производственной камера зафиксировала драку, ДТП и избиение монтировкой. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице производственной сначала ругались, затем стали бросаться пластиковыми бутылками пассажиры на марке и водитель грузовика. После сломанного зеркала шофер газа бросился в бой, но соперники были готовы. Пассажир Рено даже вооружился монтировкой. По словам автора видео, впоследствии водитель грузовика поправил зеркало и уехал с места конфликта, а водитель на Рено остался, возможно, он вызвал полицию. На Победиловском тракте удар по пятой точке получил шофер белой «Лады Гранта», который пытался объехать пробку по обочине. Так и надо. Спустя несколько минут объехать пробку по обочине решил таксист на Рено, но ему перекрыли путь. Приветствую, отъедь немножко назад, а? А что, как бы не можем что делать, все стоят. В смысле не можем ничего делать? 
Ну как бы все стоят, чё? Ну в прямом. Чё в прямом? Я Ту... говорю, отъедь немножко назад, а просто проеду. Трудно. Этим ответом таксист остался недоволен и все же подрезал машину с камерой. На улице профсоюзной девушка-водитель опасно перестроилась налево. Да, я, блин, это какой-то. Она поворот не включила, едет и... На Октябрьском проспекте водитель Шевроле так торопился повернуть налево, что подрезал машину с камерой. В поселке Костина водитель Ниссана едва не спровоцировал ДТП. На улице Московской нарушитель на Лексусе проехал на красный сигнал. На красный он ехал, смотри. Это что такое? На загородной трассе водитель девятки не рассчитал обгон и остался на встречной полосе. Михаил Вагин, место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик mbakirovsobaka.inbox.ru или звоните и сообщайте по телефону 47 33 02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Ну а на этом я с вами прощаюсь. В студии была Алина Котрихова. До встречи.